えー、皆さんこんにちは今日も始まりました「黒く熱い子のチャンネル翼からのユダヤマネーをぶっ壊す」「立花隆もぶっ壊す」はいえー、本日は5月31日警視庁本部前凱旋猿之助事件は司法解剖なのに春馬くんはなぜしなかったのかアンドソーカー学会集団ストーカー事件に対する捜査要望共同開催全国春馬運動連絡会日見会黒川敦彦でございますはいえー、まあここで書いた通りでございますはいまあもう要点は書きました全部え5月31日、えー、13時警視庁本部前千代田区霞ヶ関 2-1-1、えー、共同開催、えー、全国春馬運動連合会日見会黒川敦彦でやらせていただきます、まあ、そもそも、まあ、春馬運動に関してもいろいろ今まで、えー、情報を出させていただいておりますが、えー、先日猿之助事件、えー、に関しての動画も出させていただきましたけれどもこれまあ同じ芸能関係の方の、まあ、ご本人は亡くなられていらっしゃいませんが、えー、自殺に関する事件でございますが、えー、今回の猿之助事件では、えー、お父さんとお母さんが亡くなられていますが、警察は司法解剖し、えー、報道も、えー、自殺と事件の両面を報道しました。えー、遺書がありました。えー、三浦春馬事件では、警察は司法解剖もせず、死後たった54分で、そしてメディアは自殺と一斉報道してしまった遺書はありませんだいぶ違いますよねと、えー、三浦春馬事件の異常さが改めて、えー、際立っている状態でございます、えー、今回は、まあ、ちょうど猿之助さんのですね関する、えー、今回の、まあ、自殺未遂と思われておりますが、まあ、捜査はいろいろ今されておりますねえー、お父さんとお母さんが亡くなられたという、えー、事件この事件と比べてみて、えー、三浦春馬事件では特にこのえ司法解剖なんでしなかったのとそれは本当に正しかったのか、まあ、そこは非常に大きな争点になっておりまして、えー、ぜひ、えー、警察関係の皆様にも、えー、その問題についてもう一度改めて考えていただきたいという凱旋でございますでもう一つにはえーまあ、そうか、集団ストーカー被害関係の、えー、プロジェクトで一緒にやっています。えー、まあ、今となっては翼の党の本部長にもなった、えー、杉田さんの、まあ、これは杉田さんが実際に受けた、えー、集団ストーカー被害の、えー、総科学会関係者とトラブルになり、経営していた中古車や、自分の中古車屋の車に、えー、嫌がらせでゴミがぶち込まれると。なんと、仏壇もぶち込まれると。というとんでもない事件が起こりそれを警察に被害届を出しても動かないとでいろいろ問い詰めているといや創価学会関係の事件は動けないんだよと言われたとでまあ今杉田さんもいろいろないろいろな努力もあり、えー、杉田さん自体の被害は止まっていますが、えー、いろいろ受けた冤罪事件などのですね、えー、まあ追及や場合によっては告訴をしようというような話がございましてえー、これからもこの,この事件もまだ終わっていませんでも、えー、いわゆる集団ストーカーという被害は、えー、止めることができましたとで今回の凱旋はですね、えー、警視庁への要望凱旋という点で、えー、協業させていただいております、えー、ちょっと初めての取り組みでございまして、えー、これは私のかねてからの主張なんですがテーマに縛られすぎることでそれぞれの運動が先細るとこれはもうどこの運動でも起こっています。えー、ちょうどこの前に、えー、コロナ問題のデモを出しました、えー、のデモと、えー、告知を出しましたけれども、私たちが立ち上げたコロナ問題を考える会も今回で、えー、一応ファイナルデモということになっています。えー、どうしても世の中というのはまあ、ずっと盛り上がったまんまでいるということはまあ難しくてですね、えー、いろいろなテーマに関して、えー、社会的注目が集まったり、またそれがどうしても風化してしまったり、そういうことがあるわけですね。で、それをずっとですね、なかなかコロナ問題だとずっと言っていても、えー、これ人が結局はどんどん減って、えー、運動が維持できなくなっていくと。これ原発も全く一緒ですね。うん。まあ原発運動も今も続いていますが、
一時のような盛り上がりは全くないわけですねなので私たちが目指すのはですね、えー、やっぱり社会全体を本当に変えていくことでありまして、えー、テーマごとの分断を超えていくことを目指して、えー、私たち特に新しい国民の運動が立ち上がりました、えー、今回はちょっと時間がないので新しい国民の運動共済ではございませんけれども、まあ、私黒川個人が、えー、まあ共済に入らせていただいておりますこれ大事なんです。テーマに縛られすぎることで、それぞれの運動が先細る。そういうことを超えていくために、警視庁への要望外線という点で、協業をしているということでございます。えー、こちら、えー、三浦春馬氏の不審死についての問題につきましては、えー、まあ、ご存じない方だったり、ご興味を持っていただきましたら、ぜひ、こちらの、えー、QR コードを読んでいただきまして、えー、その問題についても知っていただきたいと思います。また、こちらは、えー、創価学会集大ストーカーの被害につきまして、えー、主にまとめている2つの動画を、えー、こちらでもご紹介させていただきます。えー、ご興味を持っていただいた方は、えー、こちらの方の QR コードを読み込んでいただいたら幸いです。まあ、特に集団ストーカーに関してですね、えー、私も実際にいろんな被害者の方と直接お話をし、えー、その実態についてだいぶ分かってまいりました。えー、集団ストーカーなんてないよみたいなことを言う人もいらっしゃいますが、まあ実際にこれは、えー、証拠もある件、えー、たくさんございます。えー、そういうところも含めてですね、集団ストーカーってなんだという動画をまとめさせていただいております。えー、また、えー、創価学会は、えー、実は後ろ側にはやっぱりユダヤマネーがいたよと、えー、これも過去動画で大事なことでございますので、ぜひともご覧いただいたらと思います。はい、えー、5月31日13時、警視庁本部前、えー、中学霞ヶ関2の1の1、共同開催、全国春馬運動連合会、えー、日未会、黒川敦彦でやらせていただきますので、まあ、平日でございますので、そんなにたくさん、えー、なかなか来れないとは思いますが、えー、しかしちょうど、この猿之助さんの、まあ、痛ましい事故、事件の、えー、きっかけもありましたので、えー、まあ、警視庁、への、えー、要望外線とかデモというのは続けていこうと思っております。えー、今回は一応、あまり抗議外線と、えー、書いておりません。えー、私はまあ要望のつもりでやらせていただこうと思っております。えー、警察の皆さんにおかれましても、えー、正義感の強い一生懸命頑張っていただいている現場の方はたくさんいるということを私も理解しております。えー、しかし、そこにですね、まあ、総科学会とか、統一協会とか CIA とか、なんなら中国共産党とか、まあ、いろんな横やりが本当に入って、えー、実際の捜査が難しかったり、本当に捉えるべき人を捉えられないような状態にあると、私は理解しております。えー、そういう声を、えー、警視庁の皆さんにも届けながら、また世論喚起をすることで、世の中が良くなってほしいという要望外線でございますので、えー、ぜひご共感いただける方は、えー、お越しいただけたらと思います。まあ、春間運動や、えー、集団ストーカー、創価学会被害に関係がなく、えー、警察に対して要望が言いたいという方がいらっしゃいましたら、えー、ぜひお越しいただいて、えー、スピーチをする人もそんなにめちゃめちゃ何十人もいるわけではありませんので、えー、声かけていただいたら、よほどのことがない限り、えー、飛び入りのスピーチなども、あの、やっていただけるように調整したいと思いますので、ぜひとも現場で、えー、お会いできることを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。えー、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで、黒川敦彦でございました。